basic tutorial to learn how to set up and troubleshoot the computer. I made this tutorial for office workers to guide them in day-to-day -day computer operation. First, let me explain each port on the back and front of the CPU needed for computer setup. Power connector. Dito ikinakabit ang power cable. Keyboard port PS2. Dito ikinakabit ang keyboard PS2 connector. Mouse port PS2. Dito naman ikinakabit ang mouse PS2 connector. USB ports. Maraming pwedeng ikabit dito. Gaya ng USB mouse, USB keyboard, USB flash drive, printer at iba pa. BGA port. Dito naman ikinakabit ang BGA cable. LAN port. Dito ikinakabit ang LAN cable. TPU front side. Power button. Kailangan din ng monitor. Monitor parts. Power input. Power cable adapter. BGA port. Kailangan din ng AVR para sa protection ng computer kapag nagloko ang electricity. Sisimulan ko ng ituro ang pag-setup ng computer. Step 1. Ikabit dito ang isang dulo ng power cable. Step 2. Ikabit naman sa EVR 220 volt port ang kabilang dulo ng power cable. Step 3. Ikabit naman ang keyboard at mouse kung saan nito nararapat. PS2. or USB Step 4 Ikabit ang isang dulo ng LAN cable Support ng CPU. Step 5. Kabit naman ang kabilang dulo ng LAN cable sa Ethernet outlet. Step 6. Ikabit ang isang dulo ng BGA cable sa port. Step 7. Ikabit naman ang isang dulo ng BGA cable sa monitor port. Step 8. Ikabit ang maliit na dulo ng power cable adapter sa monitor port. Step 9. Ikabit naman ang kabilang dulo sa EBR 220 volt port. Step 
step 10 isaksak ang KBR cable sa 220 volt power outlet step 11 pindutin ang EBR power button Step 12. Pindutin ang power button ng CPU or computer. Step 13. Pindutin naman ang power button ng monitor. Ganyan lang kadali mag-setup ng isang computer. Kung ang computer ay hindi nagpa-power on, please make sure na maayos ang pagkakasaksak ng mga cables na nabanggit sa step 1 to 13. Kung na-double check na lahat ng steps at hindi pa rin gumana, that's the time na kailangan ng humingi ng tulong sa mas expert gaya ng isang IT technical support para mas masuri ng maayos. Ang objectives ko dito sa tutorial kong ito ay upang turuan ang office worker na mag basic troubleshooting ng computer. Alam ko naman na marami ng office staff na marunong ng tutorial kong ito pero alam ko din na marami pa din ang hindi nakakaalam na pwedeng gawin kapag aksidenteng nabunot ang isa sa mga cables gaya ng nabanggit ko dito sa aking tutorial. Not all the time merong available na IT kapag may nasira sa computer. Kaya naisip kong gumawa ng simpleng tutorial na ito para kahit papano magkaroon kayo ng idea. Balikan ko lang ang ilang mahalagang steps sa aking tutorial. Kapag walang sinyales na buhay ang CPU, posibleng may maluwag sa pagkakasaksak ng cables sa step 1 and 2. Kung ang problema naman ay keyboard or mouse, i-double check kung nakasaksak ng maayos ang mga connector sa step 3. If LAN or internet connection naman ang nawala, pwede namang i-check kung nakakabit ng maayos ang connector sa step 4 and 5. Kapag nakablock ang display ng monitor at ang nakikita lang ay no signal, Maaaring i-check kung ang nakakabit ng maayos ang connector sa step 6 and 7. Kapag blackout ang monitor at pakiramdam nyo ay nakapower on naman ang CPU, pwedeng i-double check ang step 8 and 9. Sana po ay may naitulong sa inyo ang munting video tutorial na ito. That's all for now guys. Thank you for watching. Stay at home with family and fight the COVID-19. God bless you all.